shit. Okay, go. I'm Patrick Lancaster, and right now we are on the line between Donetsk and Alaska. Um, in that direction, just over kilometers, is Donetsk. And in that direction, is Divka. Controlled city on the uh, near Donetsk, the closest main city controlled by Ukraine. Uh, bordering it this is the front line. We're here at the uh, Russian military position, or uh, Donetsk uh, was Donetsk People's Republic uh, position. But we're here to show you the facts here on the ground, what's really happening. And as, as we can see, there, there's uh, uh, five, 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 um, but uh, as a bonus. We're going to be showing you what victory means for the Russian and local Donetsk soldiers uh, here on the ground, uh, actively fighting against Ukraine forces. This is the Donetsk Adivka front line. I'll show you a lot here on the ground what's really happening. One second. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать, где мы находимся сейчас? На Одесской промзоне. Да. Украина. Бывшая. Сейчас уже Россия. И можем представить себя? Позвольте скиф. Приехал в соседей помогать братьям славянам. Ага. А, вы южные усеты, да? Да. Ага, понял. И почему? Потому Объекты что в свое тут. время они нам помогли. Да? Да, я приехал в Бородово. В 2008 году точно так же Запад спровоцировал войну в Южной Осетии. И пострадал мой народ. Сейчас здесь страдает русский народ. Как бы тогда пришли нам помогать. Сейчас наша очередь пришла отдать долг. Угу. И а, как долго вы здесь уже? Здесь с 16 -го года. А, ага, понял. И а, именно это место, где мы сейчас, что это? Это позиции наши. Да? Да. Угу. И а, как обстановка здесь? Стабильно напряженная. Да? Да, эти нехристи никак не успокаиваются, не хотят уходить с русской земли. Угу. Вот. Ну и приходится выбивать их потихоньку, метр за метром, но забираем свою землю. Угу. Я, я слышу уже да, ну, да. стреляет, да? Это пассианы как это? Или... Ну, здесь это как бы обыденно, это постоянно здесь, стрелковая здесь обыденность. Но у нас сюда и минометами идут, и всем. Но как бы мы не собираемся отсюда отходить, мы наберу, наоборот к ним <laughs> туда, вперед. Mm -hmm. И как э, 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 как далеко? Отсюда? Да. Ну, пару километров. Ага, ага. И Донецк? Ну, километров. Ну, нормально. Да? да. Ага. И как вы думал, когда Эвдивка э, будет контролировать Россию или не будет? Или когда... как? захлопнется кольцо, uh -huh. вот тогда оно уже будет нашим. Потому что у этих не людей уже выбора не будет. Или сдаваться, или умирать. Думал, это будет скоро? Очень. Uh -huh. Очень. Мы не собираемся останавливаться. Uh-huh, uh-huh. And uh, in the last week there's been a lot of talk about the Ukrainian counter uh, offensive. What do you think about that? Um, последние недели на Украине много говорят о украинском контрнаступлении. Что вы об этом думаете? А на контрнаступлении? Вообще, ну как сказать, какое контрнаступление, если мы их каждый день здесь молотим? Ну, какое, ну, кто у них пойдет? 
вот эти бедные люди, мирные люди, которых они насильно заставляют воевать против нас, которых они подбирают с улиц, они пойдут в контрнаступление. Я думаю, что его не будет, это всего лишь слова. Если, если даже они что-то попытаются сделать, поверьте, это для них закончится очень печально. У Украины тогда армии не останется. Что это? Это миномет. Это... Это прилет. Прилет. Да? Угу. И а, завтра это день победы, да? Да. А что это день за люди, которые не знают? Для людей, которые не знают, что вы можете для западных людей... Победы? Для, да. День победы для, для нас великий праздник, потому что наши деды уничтожали фашизм. Но, к сожалению, не до конца его истребили. И вот остатки этих недобитков, вот они повылазили. Вот. Приходится нам их добивать. Но этот праздник для нас святой. Была паечка, но не знаю. Вот опять, Сразу же угу. отсюда ответочка, вот уже вторая пришла. Вот. И как Только бы ну, для нас, для нас да, это священный это, праздник. Оттуда же. Для нас это память. Как бы мы, это, мы их чтим. И, вот. Мы им очень сильно благодарны за освобождение уже, от этих нацменов, ну, грубо говоря. Для нас это святой очень праздник. Вот. К сожалению, многие этого не понимают, но мы дадим им это понять в скором времени. И что вы думал, что надо произошло? What needs to happen for the war to be over? Что должно произойти, чтобы война закончилась? Что должно произойти? Они должны уйти с русской земли. Вот. Чтобы война закончилась, они должны уйти отсюда. Но э, in the West, э, конечно, э, Украина, но э, in the West, they say that this territory and the other three uh, territories are part of Ukraine. Вот. На Западе все, все эти территории считают частью Украины. На Западе и мою родину считают, что это грузинские территории. Но по факту это не так. Вот, это русская земля. Вот, и здесь живут русские. Из, ну, испокон веков здесь жили русские. С каких, с каких пор она стала землей этих нацистов, я понятно. Вот. Это как бы неправильное мнение. Вот. Uh, uh, недалеко здесь это украинские позиции, да? Да. Uh, примерно как сколько? Ну, по, везде по-разному. Где-то 70 метров, где-то 50 метров, где 400 метров. Uh -huh. yeah. Везде по-разному. So, uh, сегодня мы будем чуть-чуть гулять uh, здесь и покажи обстановку. Это хорошо? Сегодня мы здесь, если будет возможность, покажете нам обстановку на месте, проведете небольшую экскурсию, если будет возможность. Спасибо большое. И вам спасибо. Можно сказать, это... А, что это, это нам присылают дети с разных школ, садиков. Рисуют нам. Желают скорей, желаю, желаю скорейшей победы, чтобы мы вернулись к своим семьям. Вот мы их храним. Как бы нам это все греет сердце. Угу, Есть и с этих писем, когда мы их читаем, стимул все сильнее и сильнее появляется. Угу. Что как-то так. наблюдает за фашистами, за их передвижением. Как далеко украинский там? Ой, самое близкое? Да. Метров 400. Ага, Отсюда. А так есть дистанции где поменьше. Там 70 метров, 50 метров, 100 метров, по разному.
уже без этого. А, ну вот так. Это, да? Да. Вот, вот так. С той стороны. Вот эти вот. Там, да? Да, да, да. Это украинские пиццы. Да, да, да. Да. Вот. Все мы только слышали, это. Это они стреляют, или Да. Это был прилет. Ага. Это уже не хорошо. Вот так вот. Вот так вот и живем. Продвигаемся каждый день метр за метром. Забираем свою землю. And you see the situation here on the ground. We're at 400 meters from Ukrainian military positions. And we can hear the active battle going on. It's a tense situation, but we're here to do our best to show you what the real situation is. We're going to show you what they won't show you in the Western mainstream media. We show you the facts that we see with our own eyes. No opinions, just what we see. Thanks for being here with us. We've got a lot more to come. Alright, so uh, there was just uh, some sort of alert across the, the front here, um, so the, we're down here in this uh, bunker and uh, I'm going to kind of uh, chill a bit here and wait on the uh, all clear from the commander of this position to tell us that it's uh, alright to go out and start uh, filming again, but for now we're here. We're going to be staying the night uh, here at the positions. Um, hopefully there's a lot more interesting things going on here. And uh, for now we're just going to chill and wait to see what happens next because we don't know exactly what this alert is. If it means that Ukraine's pushing. I mean you heard the intense uh, uh, gunfire that was going on and the shells that were coming in. Um, so we're just going to uh, wait to see what happens next. I don't know exactly what's happening, but something's happening. And we're uh, underneath the ground now, so that's why I'm taking off my vest and helmet, because we're relatively safe here, you could say, unless maybe the uh, U.S. supplied HIMARS comes down that would tear through this bunker, but we're taking our chances. We see there's a nice cat here in the bunker. I'm told that it uh, also has some kittens running around here somewhere. The cat's been here for a long time at the position. Also. Oh! How are you doing? Are you doing it? No. 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 Kitten here at the front line. Когда они вредятся? Месяц еще нету, недели три. Да? Только глаза открыли. Класс. Там еще и. Может вопрос, что у вас будет сделать сейчас? А? 
Что вас будет сделать сейчас? Мы? Да. Караул на смену. Охрана. Ага. Охрана объекта. И как э, вы думал, сегодня будет спокойно или, или нет? Посмотрим. Поживем, увидим. Да? Можем попросить, вы э, куда можем? Сибирь. Да, тоже, да? И почему вы здесь сейчас? Почему мы здесь? Да. Приехали защищать. Ага. Вы тоже мобилиз... мобилизация? Или... Да. Мы и мобилизованные, и добровольцы. А, и это, и это, да? Да. Ага, понял. И что вы думал, что будет дальше? Как долго да. война будет? Не знаю. Угу. Понял. Желательно, конечно, чтобы они лучше быстрее закончились. Да? Все, бери себя. Россия, покажете? Конечно. Да. Привет родным. Скоро будем дома. So, we just heard that there are uh, Ukrainian tanks that are shooting at this position. That's the uh, what we've been hearing here. And we're gonna go a little bit outside, not too far. Not, um, and try to see what information we can uh, find out or hear. But, of course, safety first. Тут? Да. Все. Дальше не спускаемся, потому что... О, вот, лево. Окей. So we come outside of the uh, bunker before... Oh. You see, we can hear the little whistle there. Uh, so, as I said, there's tanks firing on this position and the positions along this line of the front line. Um, so we're going to sit here. Basically, we're on the other side of the, uh, the territory that is facing the Ukraine. And we can see along the line here, but the fire will actually be coming from that side, as we can hear. Um, um, I can just see the uh, flash of the explosion as well. So let's take a look over here and see if we can see any tracers or anything like that. All right, so now we can understand kind of exactly what's happening. And the first few were the tanks firing at this, the, this line of the front line. And uh, what we just heard was actually Russian forces firing back at the, uh, the Ukrainian tanks. And that one, I'm not exactly sure which, but we're showing you everything as we see it. Okay, well, that was just incoming, I believe. Oh, 
Под мост, блядь, не бывает. All right, so we can see now what's happening. They were uh, firing the flares uh, overhead to illuminate this position and then uh, firing on the position with the, both the tanks again and uh, small arms for a machine gun fire. And now we can hear the, the battle is raging government uh, from both uh, directions and we're gonna see how it plays out here. Is he still here? Mm -hmm. Oh, my friend left? Okay. Oh, he's now running around. He's worrying, yeah. waiting for something. They got some thermal... Uh... Mm -hmm. Alright, so we've come a little bit farther away from the safety of the edge of the bunker to the observing position where the soldier is observing Ukrainian forces uh, and the ongoing battle. We can't get too close to the hole because of snipers, but we're showing you what we can here on the ground. So now, just to be completely accurate and clear on what's happening uh, right now, he is overlooking the field that we saw that the Ukrainian forces are just 400 meters on the other side of. This is exactly where we stood before. It's, we're a, a little bit uh, different, but it's looking, he's looking at the same field and same Ukrainian positions that we saw. This, this bridge has been near or on the front line for uh, not nine years now, um, and we're here on the ninth year showing the situ situation. This isn't just a one-year uh, war like the Western mainstream media would like you to think. This has been going on for nine years. The people of uh, Donetsk and Donbass voted, had a referendum to break away from the Ukraine in 2014. We were here, we showed you these reports, just like we showed you the report uh, of the referendum in last September, where Donetsk and other regions voted to break, uh, to not only break away from Ukraine, but join Russia. Um, so we're here showing you as many different aspects of the situation on the ground here as we can. Because the Western mainstream media won't show this and they'll flat out try to hide the information coming out of this side of the line. But I tell you, you should be watching reports on both sides of the line, not just this side. Don't watch just my report. My report. I'm not in Kiev. I'm not in Odessa. I'm showing you what's happening in Donetsk and the areas that I go to. Watch reports on both sides of the line. Don't be led by like sheep by the Western mainstream media. Think for yourself. Educate yourself.
Только был э, громкий. Можно сказать, что это был? Ну, по нашей позиции отработал танк. Потом наша артиллерия погасила его. Уехал. Потом били по нам зажигалками. Угу. Опять-таки наша артиллерия подавила эту тоже одну точку. Сейчас более-менее стало тихо. И как вы думал, будет еще громкие сегодня ночью как? Ну, думаю, будет еще. Ага. Все еще впереди. Каждый ночь как это здесь? Ну, бывает похуже, бывает вообще бывает ну, спокойно. Ну, сегодня такая более-менее не средняя обстановка. И как я понимаю, вы... У вас э, а, пятнашка, да? да. И можно сказать, что это пятнашка? Пятнашка? Да. Ну, это, наверное, самое лучшее подразделение боевое, что может существовать. Интернациональная бригада пятнашка. Это семья. Ага. Да. А мы уже сегодня помогаются люди от Южной Осетии и Сибири. А, можно сказать, еще раз, какой иностранец здесь у вас? Ну, поподробнее по поводу батальона пятнашки. В чем его особенность? В чем его особенность? В том, что она интернациональная. Со всех уголков, можно сказать, страны. У нас есть люди, которые, с которыми мы идем в один шаг, грубо говоря. Одну работу делаем, не знаю, становимся семьей, мы и так, и так семья, но, но прибывшие тоже как бы двигаются потихоньку в коллектив. Спасибо за это нашему командиру, Астре. Я создал такое, такое подразделение. То, что просто бойцы, да, то, что мы семья. На меня разницы нету, какой там человек национальности. Если он вступил в наши, в наши ряды, в пятнашку, то значит он получается семья. Ну что так вот. Alright, so you seen the situation, you heard from the commander. Uh, and now it seems quiet, so we're probably gonna uh, head up to the uh, bunker again uh, and wait to see if we, you know, we're starting again. Um, so, well, we're gonna turn turn in to the bunk for a bit, and if anything uh, happens during the night, it's already about 11 in the evening. Um, but if anything else happens, we're gonna show it to you. Well, hopefully it'll be quiet, but who knows well, the way it's been going. I don't think it will be, but it is what it is. So now let's head up, hit the rack. All right, so we're here at our bunk. Yeah, we're gonna be here tonight, and if anything uh, develops to the evening, we're gonna be right at it. Uh, so for now, good night, and we'll see you in the morning, talking to the uh, people about uh, the situation here and about what Victory Day means to them. So, we just woke up, it's morning, night was a little bit of uh, shelling and explosions, but not too serious, as far as we could hear from in here. Uh, but now we're going to talk to some of the soldiers about what it is, uh, uh, Victory Day, and what it means to them. And then we're going to head back to the city, to Donetsk. So we're going to find one of the guys on uh, guard right now and talk to them a little bit. Yeah.
Сейчас по нам ввел противник огонь. А мы им сейчас все выйдем. О, вы видите, выкачает этот болт сильнее, чем их. Да, да, да. Будет скитинг. All right, so you heard the incoming uh, fire is uh, coming. We come down here to the, uh, the first level. Uh, this is kind of, as we understand, the safest uh, part here of this uh, position. Um, so I'm going to talk to a few of the soldiers as they come down. Наши стреляют же, да? Нет, это... Это а, это просто выключили, да? Нет, Ага. So, now we realize that uh, unlike yesterday, when it appeared the firing was coming from just that direction, now we have the uh, uh, bullets coming from both there and there. We can hear the ricochets just ricocheting across this area. So it's vacation today. Yeah. Okay, so now they're taking us to another position uh, to look towards uh, other Ukrainian positions that are also been firing from the other side. Take camera. All right, so we've come back up here to the positions. The gunfire was a little bit heavy before, so we had to go back down. But now we're back up here at the uh, security, you could say, guard uh, lookout position to talk to the soldiers about what today is, what is Victory Day. Тот день, тот день победы, который а, принесли нам наши деды, наши предки, которые отстояли, победили эту черную чуму, которая сейчас ходит, вернее, коричневую чуму, которая ходит сейчас по всему миру, можно сказать, которая опять расцвела. Вот. Ну и я думаю, что мы обязательно продолжим дело наших дедов, и победа будет по-любому за нами. И а, я слышал позавчера Зеленский, он а, сделал новый праздник за Украину, сказал, сегодня День Европы. Как вы не будете сказать за это? Я думаю, его предки его спросят на страшном суде. Как спросят и наш, наш, наши деды точно так же. Почему они победили, так же обязаны и мы победить. Просто по определению, потому что мы народ победитель. Не вирает на нации, народ вернется. Русский народ он состоит из многих наций и национальностей. Мы нация победители. И победим по-любому, как говорится, уже буду говорить на жаргон. Они, ну как сказать, жалкие, трусливые, вот. и не, 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 негодяи. Да. Поэтому путь их один. Вот. Если он, скажем так, раньше опомнится, вот, может, скажем так, себе суд устроит сам, как Гитлер. Вот. Если нет, поймаем его. Может, как говорится, очутиться как Муссолини. То есть примеров в истории много, чем кончают подобные деятели. Вот. Может, конечно, повеселиться немного, но путь у них один. Другое дело, я вообще в этот великий день, великий праздник, хочу обратиться к тем еще здравомыслящим на территории бывшей Украины. Вот, Ребята, опомнитесь, пока не поздно. Потому что всех вас ждет финал один. Верните по настоящую историю, а не ту, которую вам преподают, и поймете, финал один. 
Захватили лаву в Киево-Печерскую, ухода в пещеры, путь есть. 40 дней душа ходит и спрашивает ее, что делал ты в этой жизни. И потом, кажется, на страшном суде идет, в ад или в рай. Пожалуйста, посмотрите, придите в лаву, посмотрите туда, может быть проснетесь. А мы обязательно победим. И не опозорим ни дедов, ни вообще, ни нашу страну. И за победой, что нужно? Что нужно произошло, за, как вы сказали, победой? И что это победа? Что для нас победа? Что должно произойти, чтобы это закончилось? Ну, во-первых, победа для нас это, прежде всего, сплоченность. Когда все люди, как говорится, если палец один легко сломать, если кулак, то ты его не сломаешь. Это прежде всего. И, во-вторых, понимание того, что если победы не будет, будет беда, которую потом уже ты ее никак не исправишь. И можно представить за Ну, представиться просто откуда, как давно служите. Да. Ой, ну, ну, ну что, так, что, условно, что да, да, да. Россия, Краснодарский край. Ага. И вы? Донецк. А, да? Донецк. И у вас э, профессия до войны? Профессия, ну как сказать, профессии так особо и не было. Занимались чем могли. Ага. Таможенным декларантом я проработал больше всего своей трудовой жизни. Uh -huh. И как долго вы э, солдат? How long are you soldiers? Я How long? С, ну, 14 -го года. Ну, я попозже, я с... Только uh, перерыв был. Вот. Началась спецоперация, вернулся. Uh -huh. Я с 1 uh -huh. ноября здесь. Ага, uh -huh. понял. Да, с 1 ноября. И вас, вас пятнашки тоже, да? Или именно в пятнашке. Ага, uh ага. -huh. Uh -huh. И как это питало им? Как, ну, как, каково, вот, как, что вы можете сказать про свой батальон? Очень хорошие, очень хорошие ребята, командование отличное. Наш э, командир Ахра, он, э, во-первых, ну, как отец нам, это во-первых, и во-вторых, он э, справедливый человек, он не кидает людей туда, где, ну, в мясо, как бы. Он очень бережет и, храни, и хранит своих людей. Очень ну, хороший да. человек. И в батальоне у нас служат все хорошие Добрые, справедливые ребята. И все, которые хотят победы над этой чумой. И он Абхазия, Абхаз, да? Он Абхазия, да. Ага. Ой, это очень красивая страна. Я был там долго тоже. Да. Ну что еще могу сказать? Что люди на Европа США не знают? Что они должны знают за эту обстановку? Ну что людям на Западе что нужно знать? знать? Да. Но повторюсь, наверное, еще раз. Я говорю, учите историю. История не прощает уж и ошибок. Скажу еще проще. Был такой итальянский писатель, братин нарисовал. Продали азбуку за 5 золотых. Закопал потом 5 золотых. Текс, пэкс, фэкс. И молился, как дурачок. Ребята, с вас дурачков делают, а кто-то на вас просто делает деньги. Вкусно ест и сладко спит. Вот и все. А вы, как своим потом, кровью, лишениями, Обеспечиваете им такую жизнь. Просто, ребят, очнитесь и посмотрите реально на вещи в мире. Все. Uh -huh. И, как я понимаю, украинский 400 метров от здесь, да? Да, тут рядом. Да. И мы слушаем сегодня уже много стреляет. Будет целый бой сегодня? Вы знаете, как, как я хочу сказать, вот тут стреляют постоянно, без uh -huh. остановки. Но у этих нацистов есть еще такая тенденция. Они... Вот была Пасха, святой праздник для всех христиан. Они стреляли по церквям, по людям, которые пришли молиться. Сегодня День Победы, для них это как заноза, как, знаешь, ну вот, как что-то лишнее. И вот они в этот день будут стрелять, уже, уже были обстрелы, по городу стреляют, по мирным жителям. Недавно вот был обстрел, люди ехали в автобусе, много людей было. Погиб ребенок, 7-летняя девочка, погибли женщины, старики. То есть они... Пусть они по нам стреляют, пусть стреляют, мы не против. Но вот эти моменты, когда они бьют по жилым домам, по городам, по рынкам, по скоплению людей, но ну, это уже ни в какие ворота не влазит. Вот. Тут стреляют, да, они постоянно. Ну, то есть это война, да, как бы. Но люди мирные тут ни при чем. Ага, я понял. И потом еще, и потом еще делают виновные имена, что якобы мы, мы это делаем. Вот. Ага, понял. Мерзость, в общем, безгранична. Ну, ребята, плен брать не будем. Вот и все. Все, спасибо. Оп.
прошел ночь, настал день победы, приехал нам дорогой гость. Как ощущения? Ну, громкий и интересно. Я очень благодарю вас, сделали мы это шанс, покажи мир, правда, что это на этой стороне. Поздравляю тоже всех с праздником еще раз. Нашка большая семья. Комбату нашим огромное спасибо. Его тоже поздравляем с Днем Победы. Есть еще другие, много других подразделений. Их тоже поздравляем с Победой. Дай Бог, что вот эту войну скоро мы тоже радостно отметили с парадом Победы в Киеве. Вот так. All right, right there you see an unexploded uh, 82 millimeter uh, mortar shell that obviously came from that direction and didn't explode. <coughs> but we're showing you everything we can here on the ground at this position. We're showing you the firing, the people, the lives. And now we've already gotten word that there is shelling of uh, civilian areas by Ukrainian forces in Donetsk. So now we're gonna head back to Donetsk along this destroyed road and uh, we're gonna continue to show you everything we can. Um, so now we can't stay out here in the open for too long, but stay with us. There's a lot more reports to come. We're not stopping. We're charging forward because you're with us. You are the ones that tell us what we need to show because you are our uh, editors. Please help support our work with the link on the screen or in the description. You can donate and it makes all the, the world to our uh, work here. So support our work with the link on the screen or in the description. And of course, hit that like button. Hit that subscribe button if you're new. There's a lot more to come. We're gonna keep pushing for you.